谢少胜在这里。呀
今天我要替天行道，齐少壮，我非宰了你！
背得动你？怎么了？大汉哥他，你还是让我自己走吧。哎、你别任性了，还是让我送你回紫云庵吧。寺院的师兄们为了救我，死伤那么多。比起他们，我这点伤算什么？你还是赶紧回去看看他们吧。小妮，我我对不住你。谭志哥，你不要这么说，你没有对不住我。你真的真的要出家？你是个好姑娘，脚下的路还很长。你不要再说了。小妮，即使没有我，你也一样可以生活下去。一样可以找到自己的幸福。你为什么要这么说？为什么？因为，因为我给不了你幸福。也许明天，我就会死在佟大宝的手里。不要说死，否则他一定会保佑你的。你让我说下去，你要振作，你不要因为我而失去你的幸福啊！哎，小妮。正、法净、三角、法明、法能，你们几个擅自下山，按死规当逐出寺院。师傅，请不要赶四位师兄下山，是我一个人犯规在先，他们是为了救我才下山的。先犯后犯，一律处罚。师傅，我犯错知错，一定改错，你为什么非要赶我下山呢？师弟，我是他们的长辈。放他们下山的是我，该罚的是我呀，逐出山门的也应该是我。师傅，没有长老的责任，一切过错和责任都是我。师傅，师傅，师傅的错，饶了我们吧，饶了我们吧。你们以为这样可以法不治众吗？师傅，我们我们不是这个意思。我们，你们别着急，师傅还没说怎么处罚你们呢。我念你们拯救人命，从轻发落。法爷在，打他们二十法杖。啊！自打魔怒。师傅，师兄，师弟们甘愿受罚，可是叫你打就打。是师傅，师傅，师傅，二十法杖还不把人打死了？师傅，你想想，百言师兄和法正师兄正有心病，执杖师兄个个力大无穷，那一杖下去还有轻重啊？哎，你说的也是啊，我怎么偏偏要打法杖呢？对呀、啊，师傅，如果真的要从轻发落，就应该让几位师兄回草房好好练功，再罚送《班诺经》一千遍、一万遍也行啊，偏偏要罚二十法杖。哎，你快去跟法言讲，一定让他们轻点打，千万别把他打坏了。哦，弟子明白了。啊，哎，回来，回来，回来。这话只能对法言一个人讲，明白了吗
，明白了。哦，去吧去吧。师傅，会玉师太来了，正在方丈室等您呢。好，知道了。给我狠狠的打！打！大师兄，大师兄，使劲打！哎，你正事不办，你不想办法去对付佟大宝，却去惩罚自己的弟子，你就这么忍心狠狠的打他们？师妹。二是法杖打不死人，你连一法杖都不想挨的，师傅，哎，师傅不得了啊！大师兄他们真往死里打呀，怎么反应他们真打？师傅是没看见，大师兄他一定是公报私仇，他们就这么使劲抡着打呀。你都看见了，这还有错？刑房里面像杀猪似的叫得好惨，法正师兄他们一定都给打坏了。哎呀，这个法言我不是跟他说了吗？怎么下手还这么重啊？那我去看看。哎，师妹，师妹。还是我去吧。哎，法正，你怎么样？好，大师兄，谢谢你，我没事。小妮儿已经回到紫云庵了，你就放心。师兄，师兄，哎，师傅来了，师傅来了，快躺下，好，哎哎，快躺下，快躺下，快躺下，躺下，躺下，快。哎啊，应该是我趴着才对吗？哎，错了错了错了！哎呦，师太，哎呀，这怎么了得？哎呦，法正，他们打坏你了吧？哎呦，师傅，你告诉师姑，他们打伤你哪儿了？没事，你让我看一看，让我看一看，打伤哪儿了？伤到哪根筋骨了？没事没事没事，看一看，哎呀，法正，你让我看一看，哎呦。法爷在，把他们押回达摩洞，面壁思过。是。啊，哎呦，大师法杖打完，心无牵挂，我不想这阵子挨的舒服。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎睡觉，哎，卢斌，睡觉了啊！睡觉，这觉怎么睡啊？哎，啊，什么怎么睡？就像原来一样睡呗。真是，哎，可如今还能像原来那样睡，就怪了。哎，我说兄弟啊，我看你啊，就睁一只眼闭一只眼算了。平常心即是佛，你现在需要的就是一颗平常心。我不是佛，我就知道男女有别。哼，原来不知道底细也就罢了，可现在明白了。怎么还能男女同事呢？毕竟男女有别嘛。哎，那红船上不都是些女人吗？你怎么就可以在船上待着呢？哎哎哎！哎，兄弟，佛祖普度众生也不分男女啊，你还把她看成个女子啊，说明你还没有脱落身心。三角说的对，只要大家做到身心脱落，舍弃杂念，无心即佛。哎呀，好了好了，睡觉了啊！啊，睡觉睡觉睡觉睡觉睡觉，来来来。哎，嘿，你脱衣服啊？你干嘛呀？给，不好意思啊。哎呦，睡觉喽。哎。法正师兄，你在想什么呢？我什么都没想。你是不是在想小妮要落法出家的事？睡吧，小妮呀、啊，小妮，法正既然劝你不要出家，那就说明他心里有你，你又何必硬要坚持呢？师太，我不想成为他的包袱，可是，一旦学法，就再难复得，你不后悔？小妮，你还记得单通长老为你开的一剂药方吗？叫耐心七分，你明白吗
。齐少正，现已现身南少林。嗯，我要铲除南少林寺。大道君，若能助我一臂之力，剿灭了南少林，福建的通商权就是你的了。洪大人，能说话算数吗？大道君，你忘了。我们可是割发蒙过誓的。嗯，佟大人的兵马三天之后三更前，能赶到南少林吗？一言为定。有您这句话，大岛也绝不会让佟大人失望的。过几天我们会在南少林，共饮清宫酒，共饮清宫酒。告辞了，恕不远送，请请。佟大人，你真的相信大岛正雄能铲平南少林？重赏之下，必有勇夫嘛，佟大人，真的轻易要把福建送给大道正雄？我要给他来一个一石二鸟，一石二鸟。哈哈哈哎哎，张老在哪儿？去看看。在哪儿呢？走。张老，你砍这些竹子干嘛？你们猜猜。不是喂熊猫吧？哎，怎么会呢？我只有法俊才喜欢吃竹子，你才喜欢吃竹子。张老，你砍这些竹子不是要造兵器吧？嗯，你怎么知道我要用它造兵器啊？我是瞎猜的。你没听说过吗？当年你父亲带兵抗击倭寇时，就是用这毛竹造了一种专门对付倭寇打刀的兵器啊。父亲用我的兵器？没错，齐将军造的这种兵器名字叫狼弦。狼弦。长老造兵器是为了对付倭寇的大刀。对呀、啊，这个杆子要圆滑。哦，是。顶端三尺之叶要留着。哎，那这个扫地还差不多啊。用这个竹竿子真能对付了倭寇的长刀。你不信，等造好了，一试便知啊。哦。嗯。哎，大概是你师傅又在砍竹子了。哎，我们师傅师傅也来了，咱们去看看吧。走。是啊，那要造多少啊？狼多当然要多造些了。来来来，咱们也砍啊！好，好，来，一块干！来，哎呀，师兄啊，你这人就是这样，这么大的事儿，事先也不打个招呼。来来来，这是利己活，女人怎么能干呢？女人怎么了？不信，咱们比试比试。好，若兰，老师太呀，就是不想让男人小看了。我师傅是滕师太，你敢不敢和我比？我跟我师傅一样，不敢。小妮，哎，小妮儿，哎，哎呀，小妮儿，哎，你好，小妮哥，好不好？好久不见了，想不想我们呢？啊，想不想我们啊？好久不见，我们可想你啊！你来，也不过来看看我们，怎么样？你们注意了，现在这狼藓没有毒，到对付倭寇时就会涂上剧毒，大家要小心了。现在可以操练了。好，大家听着，现在需要有人假扮倭寇，以便于有力实战。我不当倭寇，我也不当倭寇。那我来当吧，不就是假的吗？也成不了真倭寇。哎，我来揍倭寇，谁来揍我对手？我。小妮，这里没有小妮。小妮，我赐你法号紫云。哎，小妮！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！这是眼泪，不是真的。眼泪就是实战，见到真枪没有半点虚假。哎呀呀！哎呀！哎呀！哎呀！小妮，你听我说呀！哎呀！哎呀！小妮，你已经死了。你。我就是倭寇，快点过来！谁敢出来呢？嗯，啊，啊，啊，谁来跟我打？
起来，快开！阿蒙，你看清楚，他是法明啊。没事吧？没事，没事。法能把我当成鬼次郎了。他是法能，你弄错了。尊敬的方丈，我们是从日本来南少林求学禅理的。阿弥陀佛，第四，欢迎来自扶桑的高僧，请，请，请，请，请。嗯，大和尚，洞山师傅的法号。让我想起了唐代东营高僧，名叫洞山良家，巧合，实在是巧合。啊，洞山良家有一句很出名的禅语，是什么来着？对，吉天，我们东营有这么个和尚吗？好像有。笨蛋，干嘛给我起这个名字？《宝镜三昧》这本四言诗集，你们都读过了吧？啊，我想起来了，呃，方丈所说的，是不是鱼塘国师写的？诗集就是洞山良家的九十四句诗啊。方丈说的，我不清楚。可是我听鱼塘国师说过，佛法本来没有什么，吃饭、穿衣、吃茶罢了。这吃茶、吃饭又穿衣，其中蕴含着很深刻的禅理啊。于谈国师是说，佛法原本没什么特殊的秘密，和我们平日喝茶、吃饭、穿衣一样平凡。啊，啊，两位师傅远道而来，还是早些回去休息吧。对不起，方丈，我们是来求学的，还请方丈多多关照。阿弥陀佛，不必客气。两位师傅，请。嗯，师弟啊，我可又闻到了一股鬼气呀、啊！非要叫洞山这么个名字，可见这是自找苦吃。我以为洞山是个可敬的僧人，也以为中国和尚。未必就知道洞山良价这个人。哼，可他们懂的东西，比我们想象的要多得多。尤其是那个圆照老和尚，以后你跟我说话的方式要学他们，我们要好好的研究研究他们。对了，那本四言诗集和洞山良价，到底是怎么回事？洞山良价？嗯，洞山良价。啊，有了有了。那就快点吧。原来《宝镜三昧》就是这个老和尚收集的，共九十四句，其中一句是“前行密用，如鱼如鲁”。嗯，这是什么意思？“前行密用”这句诗呢，是指暗中行事而不为人知，但不是让你作奸犯科的意思。作奸犯科，这好像是在说我们。这是书上说的，它是指每日言行要守本分。绝不能过分炫耀。不要再念这些东西了，它与我们什么关系都没有。如鱼如鲁中的鱼和鲁呢，都是鱼的意思。这句话教导禅者在日常生活当中要像愚蠢的人，因为这才具人生的真实性。这和日生于东方而日落于西方的宇宙法则是相同的。你不要念这些乱七八糟的东西，首领。我现在什么都不想听。我只想抓到齐少正，少林，我们要想瞒过他们，我们就得学会这些啊，否则是会露馅儿的。放开！哎，哎，哎，哎，哎，法正，法正，快过来，过来，过来，过来！啊，快帮把手！哎，什么扁豆啊，什么黄瓜呀，总之最好的菜，你帮我都摘一点。啊，师兄。这是要招点什么贵宾呢？你们不知道吗？今天啊，来了远方的客人。客人不是从京城来的吧？嗨，京城算什么？<笑>
，人家可是从福萨来的。哎，小德曼，我靠啊！他们说的没错，好像是几个日本和尚。方丈说让我们好好的款待他们，可是我们寺里也没有什么大鱼大肉的，不过做点斋菜给他们吃吃，还给他们弄什么菜？哎，师兄，你们需要什么尽管说，我们有的都给你们。好，弄点新鲜水果呀。啊，好，好，我就去啊。还有水果呀，你快去快去。多人和尚嘛，师傅干嘛对他们这么热情啊？就是，还用问？鲤鱼之帮嘛，干活。切，走吧。嗯，嗯，很好，真的很好啊。好什么好？嗯，没有肉，没有酒，这算什么东西？少林，我们平日吃惯了肥腻，现在尝一尝中国寺院的素斋，真是别有一番滋味啊。哼，今天，你是不是中了什么邪了？少林，不就是吃饭吗？不知为什么，自从我进了南少林寺的那天起，我就觉得心神不宁。你说为什么？少林，也许我们做了个错误的选择。胡说！嗯，少林，怎么办？请进来吧。何野小姐，我们真是冤家路窄啊！何野小姐，这个世界真是太小了，我们又见面了。你真是胆大包天，居然敢混进南少林！何野小姐敢做的事，我当然也不怕。你想在这里捣乱，真是妄想。荷叶小姐，你也是日本人，我们就一起合作对付南少林吧。你真卑鄙！哼，如果你要是不乖乖的听话，你是不会有什么好结果的。你们想威胁我？告诉你，只要有我在，你们就别想得逞。<笑>你别忘了，你母亲的生命还掌握在我的手里。哼，要不然，我就向方丈告发你。你们想让我干什么？很简单，夜深人静、三更的时候，你把山门打开，把我们的人放进去。即使我帮了你们，你们肯定也成功不了，因为你们根本就不是南少林武僧的对手。哼哼。荷叶小姐，你不要太小看了我们。只要你真心帮我们，你会得到应有的奖赏。要是你出卖了我们，你应该知道，我们就和南少林同归于尽。你相信吗？我相信，像你们这样的人，是什么事都能干得出来的。嗯，你的悟性很好。那你现在就可以回去了。等到三更天，你把山门打开就行了。你现在没有什么考虑的余地。天黑的时候，我在这等你的消息。哼！少林，我们真要在今天夜里采取行动？嗯，不错。妈妈，我该怎么办？魔鬼就在我身边，他们就要对南少林寺下毒手了。妈妈，花子绝不是胆小鬼，可是为了你的生命安全，我我却不敢向方丈揭露他们。妈妈，你说我如何才能去制止这场罪恶？不说话呀！你曾经说过，在我遇到危难的时候，小偶人会保佑我的。小偶人啊，小偶人，你一定要保佑华子。法镜，法镜。
再去小偶人呢？你有什么事情在瞒着我？师兄，把真相告诉我。师兄，昨天寺里来的那几个日本和尚，根本就是倭寇。倭寇。师兄，你说我该怎么办？你为什么不告诉方丈？可他们用妈妈的生命来威胁我。卑鄙！他们今天夜里要偷袭寺院。真的？嗯。他们要我三更天打开山门，放他们进来。那你准备怎么办？我想全告诉师傅，可是我不敢。如果师傅他知道我是女人，而且是和倭寇乘同一条船来的倭人，他会怎么看我？我明白，我已经无法在寺院里待下去。我还是去找师傅说明白吧。放心，我们一起去见师傅。走。反正，反静，你们站住！你敢偷听我们谈话？法静，你这事瞒着我就不对了。难道你还没有把我当成你的生死朋友吗？我只知道你是个女人，但我还不知道你是个倭人。其实，自从我知道你是女人的那一天起，你就该完全相信我。法明，倭人，倭人也是人呐，那有什么？法明。谢谢你。不过，你是倭人这件事，现在跟师傅讲，那是不明智的。可是不能因为我自己，而使整个寺院陷入危险之中。法静，你听我把话说完。法静，你好好想一想，即使你如实向师傅坦白一切，这种事情，师傅是可以接受的，但是师兄们会感到愤慨，尤其是法能，如果他不肯原谅你，那……那你怎么办呢？你来南少林是学习武功的，现在被赶走了，功夫岂不是半途而废了吗？法明说的有道理啊。可是我们能怎么办？今天晚上我可就要动手了。法静，你别急，反正你是倭人已经是事实了。现在只有你知我知，还有他知，绝不能让第四个人知道。我们可以想一个两全其美的办法。我倒有一个办法。嗯，法明，你先回僧房。千万不要睡觉，要面不露色，让师兄们也不要睡觉。一有动静，马上带师兄们出来。好，我办事，你们放心吧。快去，好。这边请。方丈居然也这样辛苦，这是我们出家人每天必须的作物，何为辛苦啊？这叫一日不做，一日不食。身为僧人，不可不劳而获，不可夺人所好，要自食其力。哦，这就是说，出家的人不劳动，就不可以吃东西了。<笑>你理解错了，身体的劳动成为作物。我们出家人劳动不是为了生活，而是为了作物。作物是为成就佛的心愿。既然如此。作物会使人感到幸福，一日不劳动不作物，再好的食物也无法下咽。方丈真是令我敬仰万分。东山师傅非常敬重您渊博的学识，晚饭后设下茶道，请师傅过去讲禅，望师傅一定赏脸光临。好，到时候我一定去。弟，一天夜里，五祖法眼禅师和他的三个弟子回寺院的路上，手中的灯火突然被风吹灭了。法眼立即问弟子们：“你们悟到了什么？”“哈，灯火灭了，自然要多看脚下，不然走不好路啊。”“灯火灭了，还能看见脚下的路？”哈哈哈哈。
，眼观六路，耳听八方嘛。师傅，你看，夜里三更要放倭寇袭击，寺院里有内应，更需防备。对，我看过了，好像没有人。师兄，我得去客房和洞山和尚喝杯茶，下两盘棋。现在天色还早，你先闭上眼，养养神。恐怕有人是。有眼无珠啊！吴凡，陪师傅跟客人下棋去。我真不明白，这都什么时候了，师傅还有心下棋？吴凡，嗯，你忘了带棋盘了。嗯，是法正和法静吗？长老。师傅他他去和日本和尚下棋去了啊！这太危险了，师傅怎么化解邪恶与杀心，需要很大的佛心和智慧。你们的师傅之所以这样做，那是为了救人呐。这种恶人也需要拯救吗？恶人才更需要拯救。日本茶道讲和敬清寂，你们的师傅，他应该去啊。可是那些人绝不是讲什么和敬清寂的禅者。啊，你怎么看呢？我担心他们会对师傅下毒手。法静，你有些太天真了。其实，你心里比谁都明白那些人的底细，可你没敢说出来。你的师傅连恶魔都敢拯救，难道拯救不了你吗？长老，我我的事，你都知道了。我知道什么？你们嘀咕些什么？没什么，长老。你们明明在说话，还敢说没有？啊，我……长老，法静有事要求你。法静，如果我没猜错的话，你是个懂日本话的人。啊，长老，你既然这样精通日语，一定懂得日本茶道。长老，哎，你懂就懂，不懂就不懂嘛。长老。我懂，嗯，懂就好。长老，你们是不是觉得我不是中国人呢、啊？你是中国人还是外国人，这有什么关系？我只知道你懂日本话而已。长老，可是南少林寺没有一个和尚是外国人，这又何妨？你法镜如果真是外国人，那不就是南少林寺第一个外国和尚了吗？多谢长老宽恕，可我，我是个倭人。哎，倭人也是外国人，法静，你大可不必担心，只要你是个男人就成。法静，你应该利用自己的长处，现在就给你师傅表演一首茶道技艺。这真是一个千载难逢的好机会呀、啊！多谢长老关照，多谢，我这就去，谢谢。我人就是虚伪多礼，快去吧，别让茶凉了。哎，法正，你留下来。长老，我留着干什么呀？啊，我先睡一会儿，等到三更天，我还让你帮我开山门呢。长老，打开山门，不正好让倭寇有机可乘吗？你怎么知道倭寇要来？我，我要来个开门引狗，再关起门来打狗。嗯、哎，法静，你怎么还不快去？哦，我这就去。哎，别忘了给你师傅拿点点心。是。法正，时间还早。睡一会儿吧，千万别闭上眼睛。法正，时间还早，睡一会儿吧，千万别闭上眼睛。
在读什么书？啊，这是关于佛祖的书。八嘎，生死存亡的时候，你还有心读书，太不吉利了。少林，佛法无边，他们有一种多么强大的精神力量，这是一种难以战胜的东西啊！哦，以你之见，我们该怎么办呢？我们应该在为方丈举行的茶道上，以表示和平意愿，然后撤出南少林。嗯，和平茶道是个多么好的主意呀、啊！啊，少林，我们不应该再流血了。哼，我不知道这里是什么东西，迷住了你的心窍。少林，佛禅的精神是很动人的。这和我们大和民族的武士道精神是格格不入的。西天鸠，你到少林河边与鬼四郎会面，告诉他行动提前到二今天。啊，为什么要提前呢？你真的相信河野华子能与我们配合吗？哦，我明白了。可是山门由谁来开呢？我会亲自带人去打开的。少林，这着急可要三思而行啊！齐<笑>天秋，我会来个趁虚而入，攻其不备。齐少正、元照就会成为我的网中之鱼。首领，首领，方丈来了。东山师傅，老衲听说东营人棋艺很高，所以带来了棋，很想与先生品茶对弈几盘。方丈要和我下棋，请东山师傅不吝赐教。<笑>我当然愿意了。啊，哎，齐田师傅啊，我们也一起切磋吧。你还是个很好的翻译嘛。好，好<笑>东山师傅，请，请。那我就借贵寺一块宝地，略微布置一下吧。只是我连一套茶具都没有找到。啊，东山师傅不必客气。其实日本的茶道和我们的品茶有很多相似之处，主张茶佛一体。嗯，你们的品茶虽然与我们的茶道有相似之处，但是中国的士大夫似乎更加满足对茶的品味与把玩。以玩赏的态度追求饮茶的乐趣，尽管他们最早提出了茶佛一体的见解，但真正融入禅理的却是我们日本。嗯嗯，日本的茶道的确有许多我们所不及的长处。啊，行。不过，你们太追求仪式，而我们则更注重品茶环境的自然与真实。哼，方丈说的很对。日本的茶道如果离开了草棚，便像失去了场所，也就没有那种味道了。嗯、所以，在我们看来，这真山真水仿佛更能品味茶佛一体的那种境界。方丈说的很对，请。好。好像日本的茶道在开始之前是要先看炉中的火象。好、哦，方丈，对我们的茶道也很精通啊。饮茶是从中国传到日本的，茶道中所信奉的和敬清寂的境界。不禁让我想起了日本茶道大师千利休先生。本人也很敬仰千利休先生。当时是日本历史始听时代后期，也就是我们的战国时期，乱世英雄织田信长为了统一天下，大兴茶道。因为茶道中的和敬清寂是招抚民心的精神力量。为了这一目的，他广积天下茶道大师为己用，千利休就是在那个时候成为他的门下。好、哦。方丈对我们的历史也很熟知，请坐。啊，千里修先生一生追慕和平，反对战争。然而，从另一方面，军阀争霸的战争与茶道的和敬格格不入。这对于千里修先生来讲，他的内心极为痛苦。所以，他最终选择了剖腹自戕的方式，维护了茶道的圣洁。方丈，请喝茶。请。
cheerful.让我来为您侦查吧。方丈，南少林寺还有日本女子。佛都众生，不分男子女子。何叶小姐，我并没有情谊。东山师傅，您这里不正好缺一位懂得煮茶的人吗？岂有此理！我绝招不了你。东山师
他的事我会处理，请吧。师父，我是女人，是倭人，可是我绝对不是奸细。师父，你处罚我吧。法镜，真有你的！我早就觉得你不该是个男人。不过这没什么大惊小怪的。多亏上次法爷没打坏你的屁股。师傅，你宽恕我了，谢谢师傅，谢谢。方丈，不好了！大道正凶，突然出手，伤了两名僧人，往外跑了。你你，哎，法正，方丈，我父慈悲，一惩恶。法令，告诉法言，开门迎狗。少林秃驴和那些倭寇，全部一起给我灭了！是，<笑>看你往哪儿跑！
从那里，不要再开炮了，我们的人全被炸死了，全都炸死了。大道金，你别忘了，我不要一片鸡毛从南少林飞过。我，更何况你的人已经没有价值了，知道吗？给我炸，给我拼命的炸！给我轰平少林寺！首领。首领，不要这样，不要这样啊！今天就，我希望你能把我带回东营去。不要，首领，不要我，不要啊！好，首领。在我的手上，现在轮到你了。我出家修行，以为自己淡泊世事，一切恩怨已冰化水解。看来我错了，对我这大恶之兄必要根除，不然佛祖都会怪罪你。我已经灭了一个北少林，难道还灭不了你南少林？邪不胜正。师兄，让我先来会会他。师妹，让我来了结这二十年前的旧账吧。了，会。
黄松茸，我看你也去陪你的师妹吧。佟大宝，谢小胜在这里。
今天我要替天行道，齐少壮，我非宰了你！